మన బైబిల్ అధ్యయనంలో అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిదవ అధ్యాయంలోనికి మనం వచ్చాం and there we read of the first instance of the day of pentecost when somebody was raised from the dead pentecost dinam tarvata oka manishi mrutullo nundi labbadna mottamati sangatanam manam ikkada chustam we read about peter who was called over when this lady dorcas had died ikkada dorka ane oka stree chanipoyinappudu petru naam daggiriki pilicharu we read in acts chapter 9 verse 36 onwards and uh, peter went there and went and prayed for dorcas and told her to get up and she got up petru ana daggarku velli dorka kosam prarthana chesi neevu lemmu anaga ama lechindi apostol karyamulu 9 36 nunchi manam chustam and many people believed in the lord as a result of that in verse 42 it says dani valla aneka mandi prabhu nandu vishwasam uncharu 42 vachanamu there's a difference there between the way these apostles did miracles and what happens today anadu apostallu adbhutalu chesina vidhananiki ee naadu jarugutundaniki chaala bedam undi and one reason why god doesn't do such miracles nowadays is because of the abuse of the gifts of the holy spirit parishuddhaatmika varamulnu tappuga vaadukonuntanu batti ee naadu devudu adbhutamulnu jariginchittuku anumatinchatledu most people are using their gifts to promote themselves అనేక మంది వారిని వారు అభివృద్ధి పరుచుకుంటకి వరములను ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నారు నాట్ టు గ్లోరిఫై ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మహింపరచడానికి కాదు ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎస్ వి ఆర్ టు గ్లోరిఫై క్రైస్ట్ మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మహింపరచవలసినప్పటికీ పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక మనిషిని ప్రచారం చేయటకు ఇష్టపడ్డు అండ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ రేర్ ఇన్ దిస్ డేస్ టు ఫైండ్ ఎ మ్యాన్ విత్ ఎ జెన్యూన్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క నిజమైన వరమును కలిగి ఉన్న ఒక మనిషిని కనుగొనటం ఈ రోజుల్లో చాలా చాలా అరుదు కేవలం క్రీస్తును మాత్రమే మహింపరచుట కొరకు చూసేవాళ్లు అటువంటి వారు ఉన్నారు కానీ వారి పేర్లు మనకు తెలియదు వారి గురించి మనం వినలేదు ఎందుకంటే వారు పేరు ప్రతిష్ఠలు పొందకుండా దేవుడు వారిని భద్రపరుస్తాడు వారిని దాచిపెడతాడు వారు కూడా ఏదో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందాలని ఇష్టపడరు ఈనాడు అనేక ప్రదేశాల్లో దేవుడు ఎన్నో గొప్ప అద్భుతాలు చేస్తూ ఉన్నాడు నాట్ ఇన్ దీస్ పబ్లిక్ హీలింగ్ క్రూసేడ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ డిసెప్షన్ ఈ బహిరంగ స్వస్థత కోడికల్లో కాదు వాటిలో అనేకమైనవి మోసములే సిక్ ఆర్ బీయింగ్ హీల్ అండ్ ద డెడ్ ఆర్ బీయింగ్ రేజ్ ఈవెన్ టుడే రోగులు స్వస్థపరచబడుతున్నారు చనిపోయిన వారు లేపబడుతున్నారు ఈనాటికి కూడా బట్ నాట్ బై ద ఫేమస్ ఎవాంజలిస్ దట్ యు హియర్ ఆఫ్ కానీ మనం వినే పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందిన సువార్తికల ద్వారా కాదు బై అన్నోన్ పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఇన్ టు అన్ రీచ్ ప్లేసెస్ టు ప్రీచ్ ద గాస్ట్ ఎవరు వెళ్లని ప్రదేశాలకు వెళ్లి ఎవరో పేరు తెలియని వ్యక్తులు సువార్త చెప్పుతున్న చోట్ల ఈ విధంగా జరుగుతుంది and we will see the result of that when christ comes christu marla vachinappudu dani phalitanni manam chustam in acts 10 we read about a man called cornelius who was a heathen centurion apostolic karyamulu 10th adhyayamlo corneli ane oka anyudaina satadipatini manam chustam and he was a very god fearing man mariyu atadu ento daiva bhakti kaligina vyakti he had no understanding of the true god nijamaina devuni gurinchi ataniki teledu but he prayed to an unknown god kaani teliyabadani devuniki atadu prarthinchadu he gave a lot of money to the poor people pedalaku ento dabbu nichadu atadu and for many years he was like that enno samacharalu nundi atadu aa vidhanga unnadu all of a sudden one day he sees a vision an angel comes to him akasmaatuga oka darshanam nu atadu chuchadu aa darshanamulo devadota ee vidhanga cheptu unnadu says these words atanto ee maatlu cheppadu Your prayers have ascended to God Acts 10:4. నీ ప్రార్థనలు దేవుని సన్నిధికి చేరినవి. Do you believe that when a non-Christian prays to an unknown God that God in heaven hears that non-Christian? ఒక క్రైస్తవేతరుడు తెలియబడని దేవునికి ప్రార్థన చేసినట్లయితే ఆ ప్రార్థనలు దేవుడు వింటాడని మీరు నమ్ముతున్నారా? If that non-Christian is sincere ఒకవేళ క్రైస్తవేతరుడు యథార్థవంతుడైతే గాడ్ ఇన్ హెవెన్ హియర్స్ దట్ పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు ఆ ప్రార్థన వింటాడు హీ ఓన్లీ క్రియేటెడ్ దట్ మ్యాన్ ఎందుకంటే ఆ మనిషిని సృష్టించింది దేవుడే కాబట్టి దేర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ హూ ప్రే గాడ్ డస్ నాట్ లిసన్ టు దట్ కొన్నిసార్లు కొన్ని వేల మంది క్రైస్తవులు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు అయినా కూడా దేవుడు వారి ప్రార్థన వినడు 
ఎందుకంటే వారి హృదయంలో వారు పాపమును కలిగి ఉన్నారు ఇక్కడ మనం చదువుతున్నాం కొర్నేలి రక్షించబడలేదు బహుశా ఒక విగ్రహారాధికుడై ఉండవచ్చు రోమా సైనికుడు అతడి ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరింది నాట్ ఓన్లీ హిస్ ప్రేయర్ అతడి ప్రార్థనలు మాత్రమే కాదు ద మనీ హీ గేవ్ టు ద పువర్ ఆల్సో కేమ్ అప్ బిఫోర్ అతడు పేదవారికి ఇచ్చిన డబ్బు కూడా దేవుని సన్నిధికి చేరింది నాన్ క్రిస్టియన్ గివ్స్ మనీ టు ద పువర్ డస్ గాడ్ వాచ్ దాట్ ఒక క్రైస్తవేతరుడు పేదలకు డబ్బులు ఇచ్చినట్లయితే దేవుడు అది చూస్తాడా అవును మెమోరియల్ బిఫోర్ గాడ్ దేవుని సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థంగా చేరినవి అని ఇక్కడ చెప్పబడింది చాలా మంది క్రైస్తవులు కేవలం దేవుడు మా ప్రార్థనలు మాత్రమే వింటాడు అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ నేను చెప్తున్నాను క్రైస్తవుల్లో తొంభై శాతం మంది ప్రార్థనలు దేవుడు వినడు ఎందుకంటే వారి హృదయముల్లో పాపమును కలిగి ఉన్నారు దేవుడు వారి ప్రార్థనలు వింటున్నాడు అని వారు మోసపోతూ ఉంటారు దేవుడు మా ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చాడు అని వారు చెప్పే అనేక సంఘటనలు కేవలం అవి యాదృచ్ఛికంగానే జరుగుతాయి కానీ ఇక్కడ ఒక క్రైస్తవేతుని ప్రార్థనలు దేవుని సన్నిధికి చేరాయి తన యథార్థతను బట్టి అతడు రక్షించబడలేదు బట్ బికాస్ హీ వాస్ సిన్సియర్ గాడ్ లెడ్ ఇన్ టు సాల్వేషన్ కానీ అతని యొక్క యథార్థతను బట్టి దేవుడు అతన్ని రక్షణ వైపుగా నడిపించాడు అతని యద్దకు వచ్చిన దేవదూతకు సువార్త తెలిసినా కూడా బట్ హీ కుడ్ గివ్ ద గాస్పుల్ అతనికి సువార్తను ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఒకరికి సువార్త తెలిసినా కూడా వారు సువార్తను ఇవ్వలేరు బికాస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్ గాడ్స్ వర్క్ ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యంలోనున్న నియమము ఏమిటంటే యూ మస్ట్ నాట్ యు నాట్ అలౌ టు ప్రీచ్ వాట్ యు నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నీవు అనుభవించినది నీవు బోధించుటకు అనుమతించబడలేదు దాన్ని అర్థం చేసుకున్నావా వాట్ యు సెయింగ్ మే బి ట్రూ నువ్వు చెప్పేది నిజమే అయి ఉండొచ్చు ఒకవేళ నీవు దాన్ని అనుభవించలేనట్లయితే దాని గురించి నువ్వు మాట్లాడకూడదు పేతురు కంటే కూడా శ్రేష్టంగా బహుశా దేవదూత సువార్తను ప్రకటించవచ్చేమో మోర్ యాక్యూరెట్లీ ఖచ్చితంగా మోర్ ఎలక్వెంట్లీ ఇంకా ఎంతో వాగ్దాటితో కానీ దేవదూత చెప్పలేని ఒక్క విషయం ఏమిటంటే ఐ వాజ్ సినర్ బట్ జీసస్ డైట్ ఫర్ మీ నేను ఒక పాపినై ఉన్నాను యేసు ప్రభు నా కోసం చనిపోయారు ఆ విషయం దేవదూత చెప్పలేడు that is the most important part of the gospel which peter could say swatalone pramukhyamaina vishayam ade danni petru cheppagaldu so even though it's going to take many days for peter to come could he has to wait petru raataniki konni dinamulu pattina kuda kornelu vechi undavalsu vachindi meanwhile peter is having a big struggle when god was trying to tell him in some other place go to cornelius house aa samayamlo petru entho prayas padutu unnadu kornelu intiki vellala vadda ani దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు కొన్నేళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళమని బికాస్ హీ దే ఆల్ ఫీల్ దట్ నాన్ జ్యూస్ ఆర్ అన్క్లీన్ పీపుల్ ఎందుకంటే వారు అనుకున్నారు యూదులు కాని వారు అపవిత్రమైన వారు అని దేవుడు వారిని పట్టించుకోడు అని కాబట్టి అందుకే పేతురు ఎటువంటి సందేశంతో వెళ్ళలేకపోయాడు అప్పుడు ఒక దర్శనం ద్వారా దేవుడు పేతురును ఒప్పించవలసి వచ్చింది show him not to call anybody unclean apoitrulaina varini nenu evarni pilavatledu ani chupinchataniki that was the beginning of the gospel going to many non jews anekulaina yudulu kaani vari koraku suvartha povutuku adi prarambhamaindi as you read in acts 11 anu apostolla karyamulu 11 lo chadivinatluga and in acts 11 verse 28 we read about a prophet named agabus prophesying something about the future అపస్తల కార్యములు పదకొండు ఇరవై ఎనిమిదిలో అగబు అనే ఒక ప్రవక్త గురించి మనం చదువుతాం అతడు భవిష్యత్తు గురించి ప్రవచిస్తూ ఉన్నాడు భవిష్యత్తు గురించి ప్రవచించటం అనేది పాత నిబంధనలో ఎంతో సాధారణమైన విషయం 
All the prophets said something about that is going to happen hundreds of years later. Dada Pandaru Prakthalu Koda, Vandal Samuchral Tarvata, Jaragaboya Dhanu Gurinch Koda, Cheppe Varu. Particularly concerning different nations or concerning the coming of the Messiah. Pratyekamga, Vivida Deshamal Gurinchi, Leka Messiah Rakada Gurinchi. And those prophecies were all fulfilled exactly. Mariyu, A Pravachinamul Anni Koda, Kachitanga, Nerevetsa Bandavi. But in the New Testament, Prophecies concerning the future are very rare. Bhavushyatnu gurinchina pravachanam anedi ento arudu. In fact, there are only two that we read of, both spoken by Agabus. Manamu rendu chotle avi chostamu arendu koda agabe matla redu. But what the New Testament calls prophecy is speaking in the church in such a way that you encourage and edify people. Kottane bandhan lo pravachanamu ante emt ante ఇతరులను ప్రోత్సహిస్తూ క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయనట్లుగా నీవు సంగములో మాట్లాడుతా. That's what it says in 1 Corinthians 14 and verse 3. అదే మొదటి కొరింతి 14 3 లో చెప్పబడింది. Now here is a prophet who prophesying the future. భవిష్యత్తును గురించి ప్రవచిస్తున్న ఒక ప్రవక్త ఇక్కడ ఉన్నాడు. And he said in verse 28. అతడు చెప్పాడు 28వ వచనంలో. There is going to be a great famine all over the world. భూలోకమంతటా కూడా గొప్ప కరువు రాబోతున్నది. Meaning in a short while. And so, immediately the people took a collection, verse 29. Nobody told them to do that. But they were rich. Antioch. And they thought of the poor believers in Jerusalem and said, let's take some money and send it to them. So when the famine came, they sent this money, verse 30, through Barnabas and Saul to the poor saints in Jerusalem. Jerusalem See, the poor, the saints in Jerusalem had already sold everything they had to help one another. Jerusalem lo na parshudulu vakari kokaru sahayam cheskonatku vari konna vanni ammi veskunnaru and they had honored god varu devunni ganaparcharu and now in their time of need ippudu variki avasaram vachinappudu they are not let down by god devun cheta varu vidovaledu somebody else provides their need vari avasarata koraku vere var sahayam chestunaru god is always like that devudu ellappudu adhe vidhanga untadu you honor him he'll honor you so we see here that the church in Antioch got into fellowship with the church in Jerusalem. How did it happen? Not through special meetings. But through a famine. Is famine a good thing or a bad thing? Without a doubt, it's a bad thing. God can use a bad thing to bring something good out of it. Because of the famine, the church in Antioch sent a lot of money to the church in Jerusalem. That brought these churches closer together. God may allow a brother to go through some difficulty, a hospitalization or something. And a lot of other brothers and sisters rally around to help him and his family. And that brings them closer together. And thus the body of Christ is built. Acts chapter 12, we learn something else. Remember, Barnabas and Saul have now come to Jerusalem with this money which they brought to the poor people. And when they come to Jerusalem, they find this is a time of persecution there also. Herod had just got James and cut off his head. Verse Herodu, two, chapter one, verse two. And all the Jews were very happy when they heard that. And so, 
హెరోడ్ సెస్ ఓకే నా వల్ క్యాచ్ పీటర్ ఆల్సో అప్పుడు హెరోడ్ చెప్పాడు అయితే మనం పేతును కూడా పట్టుకుందాం అన్నాడు అరెస్టెడ్ హిమ్ అతన్ని బంధించారు హి వాస్ కెప్ట్ ఇన్ ప్రిజన్ ఫర్ హిస్ హెడ్ టు బి చాప్డ్ ఆఫ్ అతన్ని చెర్సాల్లో వేయించి కొన్ని దినముల తర్వాత అతని తల కూడా తీసివేద్దాం అనుకున్నారు జెరూసలం బిగాన్ టు ప్రే అప్పుడు ఎరుసలేము లో ఉన్న సంఘము ప్రార్థించట మొదలు పెట్టింది అతని కొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయచుండెను అని చెప్పబడింది ఐదవ వచనము దేవా పేతురు చనిపోనట్లుగా నీవు అనుమతించలేవు మాకతడు కావాలి నీవు అతన్ని విడిపించాలి ఒకరి తర్వాత ఒకరు సహోదరులు సహోదరీలు ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు యేసు నామంలో విడుదలను వారు కోరుకుంటూ ఉన్నారు అప్పుడు దేవుడు చేశాడు దేవుడు దేవదూతను పంపించాడు ఆ చెరసాల్లో నుండి పేతును విడిపించాడు ఎక్కడైతే ప్రార్థన జరుగుతుందో ఆ ఇంటి అద్దకు పేతురు వచ్చినప్పుడు అతడు వెళ్లి తలుపు కొట్టాడు ఆయన పేతురే అని కూడా వారు నమ్మలేకపోయారు How much faith did they have when they were praying? వారు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఎంత విశ్వాసం వారు కలిగి ఉన్నారు? Very little. చాలా తక్కువ. We know they had little otherwise they wouldn't have prayed at all. మనకు తెలుసు వారు కొద్ది విశ్వాసమున కలిగి ఉన్నారని లేనట్లయితే అసలు వారు ప్రార్థనే చేసి ఉండేవారు కాదు. If you don't believe God can do anything then of course you won't pray. దేవుడు ఏదైనా చేస్తాడని నువ్వు విశ్వసించినట్లయితే అసలు నువ్వు ప్రార్థనే చేయవు. They prayed because they knew God could do something. వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు ఎందుకంటే దేవుడు ఏదో ఒకటి చేయగలడు అని కానీ దానికి జవాబు అంత త్వరగా వస్తుందని వారు ఊహించలేదు అయితే అక్కడకు పేతురు రాగానే పేతురుని వారు నమ్మలేదు బహుశా అయిన పేతురు అయినట్టు ఒక దేవదాత అయి ఉంటాడు అని వారు అనుకున్నారు బహుశా అతను ఎప్పటికే చనిపోయి ఉంటాడు మరియు అతని దూత వచ్చిందేమో అని వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ అక్కడ ఉన్నది అతని దూత కాదు కానీ పేతురే సో దేర్ వి సీ ద్రమెండస్ పవర్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ప్రార్థనకున్న ఎంతో అద్భుతమైన శక్తిని మనం అక్కడ చూడగలము చర్చ్ కమ్స్ టుగెదర్ అండ్ ప్రేస్ నథింగ్ కెన్ స్టాండ్ సంఘము కూడి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దాని ఎదుట ఏది నిలవలేదు నా బాణబస్ అండ్ పాల్ వర్ దేర్ వాచింగ్ దిస్ గోయింగ్ ఆన్ పౌలు బర్నబ ఏం జరుగుతుందో చూస్తూ ఉన్నారు వారు ఎరుసలేము సంగమనకు డబ్బులు ఇవ్వటానికి వచ్చారు కానీ ఎరుసలేము సంగంలోని ప్రార్థన గురించి వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు జస్ట్ లైక్ టుడే మెనీ పూర్ బిలీవర్స్ యూ మే కెన్ హెల్ప్ ఫైనాన్షియల్ దే హెల్ప్ యూ స్పిరిచువల్లీ ఈనాడు కూడా అనేక మంది పేద విశ్వాసులకు మనం ఆర్థికంగా సహాయం చేయవచ్చు కానీ ఆత్మీయంగా వారు సహాయం చేయగలరు ఎందుకంటే నీకంటే ఎక్కువగా వారు విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు ఎనీవే పౌల్ అండ్ బానబస్ వర్ గ్రేట్ బై ఏదేమైనప్పటికీ పౌలు బర్నబ దీని ద్వారా పట్టబడ్డారు వారు అంత్యకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వారు కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయాలని నిశ్చయించుకున్నారు అపోస్తుల కార్యములు పదమూడు ఒకటిలో మనం చూస్తాము వారు పెద్దలందరినీ కూడా సమావేశపరిచి వారు ప్రార్థించటం మొదలు పెట్టారు అండ్ ఇట్ సెస్ వైల్ దే మినిస్టరింగ్ అండ్ ఫాస్టింగ్ the lord in verse 2 holy spirit spoke to them varu prabhu ni sevinchuchu upavasam cheyichu undaga parishuddhaatma varito maatladinatluga manu ikkada chustam rendu vachanamu so all this hinged around a famine ivanni vagdanto okati sambandham kaliginnavi karuvu and they are taking money mariyu varu dabbu nu teeskoni povata to help the poor pedalaku sahayam cheyata otherwise paul and barnabas would not have gone there lenatlaithe paulu barnaba akkadiki velli unde varu kaadu they go there at a time when they are praying fervently for peter var akadiki vellina ventane petru koraku sangamanta kuda atyasakti tho prarthana chestu unnaru peter and barnabas paul and barnabas hear this tremendous testimony how peter comes out of prison paulu barnaba kuda petru cherasallo nundi vachina goppa sakshanni chusaru remember paul and barnabas never walked with jesus to hear jesus words saying whatever you ask in my name i'll give it to you paulu barnaba kuda yesu christo kalisi nadavaledu నా నామమున మీరే మడిగిను నేను చేతును అనే మాటలను వారు వినలేదు ఎరుషలేములో ఉన్న అనేక మంది ప్రజలు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని చూశారు 
మరియు వారు విన్నారు కూడా బట్ నాట్ పాల్ అండ్ బార్నబస్ కాని పౌలు బర్నబాలు చూడలేదు వినలేదు బట్ దే సో దిస్ డెమోన్స్ట్రేషన్ హ్యాపెనింగ్ బిఫోర్ దెమ్ కాని వారి కళ్ళ ముందు జరుగుచున్న ఈ సాక్ష్యమును వారు చూశారు అండ్ దే కేమ్ బ్యాక్ టు ఆంటియోస్ వారు తిరిగి అంతియోకకు వచ్చిన తర్వాత tremendous passion విపరీతమైన వాంఛ కలిగి యేసు నామంలో ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలో వారు బోధిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అంత్యక సంఘంలోని పెద్దలు అందరూ కూడా కలిసి ప్రార్థన చేయటకు వచ్చారు పదమూడు ఒకటి వారందరూ ప్రార్థన కోసం కూడి వచ్చారు పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్తూ ఉన్నాడు separate me barnabas and saul for the work to which i have called them nenu pilichina pani koraku barnabanu paulunu pratyeka parichudi that means i have already called them dan addam emitante nenu varni ippatike pilichanu separately pratyekamuga but i want you folks to get in on it and support them danni meer addam cheskoni variki sahay padali and that is how the first missionary journey started in the apostle paul avidhanga apostulaina paulu jeevithamlo mottamadata మిషనరీ ప్రయాణము మొదలైంది మరియు వారు పరిశుద్ధాత్మ చేత పంపబడ్డారు మరియు వారు సువార్తను ప్రకటించడానికి వెళ్లారు వారు ఆ విధముగా ప్రయాణిస్తూ ఉండగా వారు చేసిన అనేకమైన అద్భుతాలను మనం చదువుతాం అనేక ప్రదేశాల్లో వారు చేసిన ప్రసంగాలను కూడా చదువుతాం and we read here mariyu manam ikkada chadutam two wonderful statements about david in the sermon that paul preached paulu chesina prasangamlo david gurinchina rendu adbhutamaina vakyamulu manam chustam notice here in acts of the apostles in chapter 13 and verse 36 gamaninchandi apostol karyamulu 13th adhyayam 36th vachanam david had served his own generation in the will of god and then went to sleep దావీదు దేవుని సంకల్పం చొప్పున తన తరం వారికి సేవ చేసి తర్వాత నిద్రించను సో వి సీ హియర్ దట్ డేవిడ్ కుడ్ ఓన్లీ సర్వ్ హిస్ ఓన్ జనరేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము దావీదు కేవలం తన తరం వారికి మాత్రమే సేవ చేయగలిగాడు ఒకసారి తన తరం వారికి సేవ చేసిన తర్వాత అతడు చనిపోయాడు మరుసటి విశ్రాంతి దినమున దాదాపుగా పట్టణమంతా దేవుని వాక్యమును వినటానికి కుడి వచ్చింది నలభై నాలుగో వచనము సువార్త ఆ విధంగా వ్యాపించిందని మనం ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నాం అపోస్తుడైన పౌలు ద్వారా ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతమునకు వారు తిరిగి వచ్చి దేవుడు వారి ద్వారా ఏమేమి చేశాడో వాళ్లు చెప్తూ ఉన్నారు పదిహేనో అధ్యాయము వారు అక్కడ చర్చించుకున్నారు ఆరంభ దినముల్లోని సంఘము ఎన్నో విషయముల గురించి చర్చించుకుండేది ఈనాడు మనకు స్పష్టంగా ఉన్న అనేక విషయాలు అప్పుడు అంత స్పష్టంగా లేవు షుడ్ బి మేక్ దీస్ people come back under the law of moses manamu marla ee prajalnu moshe dharma shastram kindaku teeskon raavala make them keep the commandments keep the sabbath and things like that ee prajalu vishranti dinamu aacharinchala leka aagnyalnu paatinchala and should be circumcise them mari variki sunnati cheyinchala because some people said yes it must be done kontha mandi chepparu andulo avunu aa vidhanga cheyabadali like in verse 5 of acts 15 అపోస్తుల కార్యములు పదిహేను ఐదులో ఉన్నట్లుగా మిగిలిన వారందరూ కాదు అని చెప్పారు అక్కడ అంత చర్చ ఏమీ లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభునకు తమ్ముడైన యాకోబు పదమూడవ చిన్నము ఇప్పుడు ఎరుషులేం సంగమునకు నాయకుడు అతడు ఈ విధంగా ముగించాడు make the gentiles do all these things anijelnu ivanni cheyamani manamu adagakoddu ani cheppadu they don't have to be circumcised varu sunnati cheyinchukovalsina avasaram ledu they don't have to keep the sabbath 
వారు విశ్రాంతి దినమును పాటించిన అవసరం లేదు అండ్ ఈవెన్ దో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మేడ్ క్లియర్ దెన్ ఈ విషయములు వివరంగా ఉన్నా కూడా వి స్టిల్ ఫైన్ టుడే దేర్ ఆర్ పీపుల్ స్టిల్ రైన్ కీప్ ద సబ్బత్ ఈ నాటి కూడా విశ్రాంతి దినమును ఆచరించే వారిని మనం చూస్తూ ఉంటాము వి సేయింగ్ దట్స్ నెసెసరీ ఫర్ సాల్వేషన్ రక్షించబడుట కది అవసరము అని వారు చెప్తూ ఉంటారు సో యు సీ హౌ ద డెవల్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ది ఓల్డ్ కవెనెంట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అపవాది పాత నిబంధనను మరలా మరలా ఎలా తీసుకొస్తూ ఉంటాడో మనం చూస్తున్నాం and then we read in acts 16 about paul calling timothy who was a young man apostolic karyamulu 16th adhyayamulo yavanasthudaina timothy ni paulu pilavatam manam chustam but his father was a greek businessman athane tandri greek deshasthudu mariyu vyaparasthudu acts 16:1 apostolic karyamulu 16 1 but his mother was a believer kaani athane talli oka vishwasaralu that had no interest in god తండ్రికి దేవుడు అంటే ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు కానీ అతని తల్లి ఎంతో దైవభక్తి కలిగిన స్త్రీ తన కుమారుణ్ణి ఎంతో దైవభక్తిలో పెంచింది తిమోతికి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి పౌల్ అనుకున్నాడు ఇతడు నా జత పని వాడిగా ఉంటాడు అని మరియు తన బృందంలో తీసుకున్నాడు Macedonia, Philippi. Avidamga varu Macedonia ki vellaru, mariyu Philippi ki vellaru. Preach the gospel there. They were led by God to go to Macedonia with a vision. Akkada suvartha prakatincharu, mariyu varu darshanam dwara Macedonia ko nadipinchabaddaru. You read that in Acts 16 verse 9. Apostolo karyamulu 16 9 lo manam danni chadutam. But when they went to Philippi to Macedonia. Kabatti varu Philippi nundi Macedonia ki vellaru. they get into trouble and get locked up in jail for preaching the gospel varu swartha prakatinchinandu ganu ibbandi pettabadi charasallo veyabaddaru what do you do when god leads you somewhere and you go there and you get into trouble devudu ninnu oka pradesham nunku nadipinchin tarvata akkada nee ibbandulu palaithe nee em chestavu you say oh well did god lead us here devudu ikkadiku nadipinchada ani manam anukuntam here we read that when god leads you somewhere he doesn't tell you in advance but you can get into problems there దేవుడు ఒకసారి మనల్ని నడిపించినప్పుడు ఆయన మనకు ముందే చెప్పడు కానీ మనం ఇబ్బందుల్లో కూడా వెళ్తాం అని ఇక్కడ మనం చదువుతాం అండ్ యు మే గెట్ ఇన్ ది జైల్ మరియు నువ్వు చెరసాల్లో కూడా వేయబడవచ్చు ఇట్స్ బెటర్ టు బీ ఇన్ జైల్ ఇన్ గాడ్స్ విల్ దెన్ టు బీ అవుట్ సైడ్ వితౌట్ బీయింగ్ ఇన్ గాడ్స్ విల్ దేవుని చిత్తంలో లేకుండా బయట ఉండటం కంటే దేవుని చిత్తంలో జైల్లో ఉంటే మంచిది పాల్ అండ్ సైలస్ సెడ్ హే గ్రేట్ దిస్ ఇస్ గాడ్స్ విల్ లెట్స్ ప్రైజ్ ది లార్డ్ పౌలు సీల్ అనుకున్నారు ఇది దేవుని చిత్తము కాబట్టి దేవుని స్తుతిద్దాం అని వారు అనుకున్నారు అండ్ వైల్ దే వర్ ప్రైజింగ్ ది లార్డ్ దిస్ జైలర్ గాట్ కన్వర్టెడ్ వారు స్తుతించుట ప్రారంభించినప్పుడు ఆ జైలు అధికారి రక్షణ పొందాడు బికాస్ దేర్ వాస్ ఎన్ అర్త్ క్వేక్ అక్కడ ఒక భూకంపం వచ్చింది నౌ ఇఫ్ దే హాడ్ సాట్ ద గ్రంబ్లింగ్ ఒకవేళ వారు అక్కడ కూర్చొని సణుగుతూ ఉన్నారు అనుకోండి గాడ్ వి కేమ్ హియర్ టు సర్వ్ యు అండ్ దిస్ ఇస్ ది వే యు ట్రీట్ us ప్రభు నిన్ను సేవించుటకు మేము ఇక్కడికి వచ్చాం మమ్మల్ని ఈ విధంగానా నువ్వు చూసేది మీ సేవకులుగా మేము ఎంత ఇక్కడ అగౌరవపరచబడుతున్నామో చూడండి ఆ విధంగా ఉంటే ఆ జైలు అధికారి రక్షించబడి ఉండేవాడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి బహుశా ఏం జరిగి ఉండేదో మనకు తెలియదు అక్కడ జరిగిన మంచివన్నీ జరిగి ఉండేవి కాదేమో సో you don't know what a lot of things you have missed by complaining when you should have been praising the lord kavatte devunni stutinchavalsina samayamlo nevu firyadu chesinappudu nevu em em kolipothunavo neeku teliyadu in acts 17 we read of a group of people in the city of berea apostolo karyamulu 17 lo berea patnasthulaina varni manam chustam verse 11 11th vachanam says they were more noble than the ones in Thessalonica because they studied the scriptures daily to see whether what Paul was preaching was correct. వారు తెస్సలోనికలో ఉన్న వారి కంటే గనులై ఉండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి పౌలును సీలేయును చెప్పిన సంగతులు ఆ విధంగా ఉన్నవో లేదో అని ప్రతిదినము పరిశోధించుచు వచ్చిరి 17:11 17వ అధ్యాయం 11వ వచనం సో దే డిడ్ంట్ బ్లైండ్లీ స్వాలో వాట్ సంబడీ సెడ్ జస్ట్ బికాజ్ ఇట్ వాస్ పాల్ 
కాబట్టి చెప్పేది అక్కడ పౌలు కాబట్టి పౌలు ఏ చెప్తే అది వాళ్ళు అంతే అంగీకరించలేదు అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడు పదకొండు వారు ఈ మంచి అలవాటును కలిగి ఉన్నారు పౌలు అయినా కూడా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూద్దాం వారు దేవుని యొక్క వాక్యంతో పోల్చి చూశారు అవి సరిగానే ఉన్నట్లు వారు కనుగొన్నారు ఆ తర్వాత వారు అంగీకరించారు ప్రతి ఒక్క బోధకని ఎడ్ల వారు ఆ విధంగానే చేశారు why they never got into false doctrine andike var eppudu tappudu siddhantam manaku lonavaledu and that's why you never read paul's letter to the bereans in the bible andike paul bereyalaku patrika rasinatluga manam bible lo chodamu he never needed to write a letter to them variki eppudu kuda patrika rayalsina avasaram raledu because they had this good habit of checking everything with god's word prati danni kuda devun yokka vakyam tho పోల్చి చూసే మంచి అలవాటు వారు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి తర్వాత అపోస్తల కార్యములు పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో పౌలు కొరెంతులో ఒకటిన్నర సంవత్సరాలు ఉన్నట్లుగా చూస్తాం ప్రీచింగ్ ద గాస్టో దేవుని యొక్క స్వార్థను ప్రకటిస్తూ చర్చ్ స్టాబ్లిష్ కొరెంతులో సంగమును స్థాపించినట్లుగా దెన్ వి రీడ్ ద థర్డ్ మిషనరీ జర్నీ యాక్స్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ త్రీ ఆన్ వర్డ్స్ అపోస్తల కార్యములు పద్దెనిమిది ఇరవై మూడు నుండి మనం చూస్తాం పౌలు యొక్క మూడవ మిషనరీ ప్రయాణము అక్కడ అపోలో అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇరవై నాలుగో వచనము అతనికి సంపూర్ణ స్వార్త తెలియదు అతడు కేవలం సగం స్వార్థనే బోధిస్తూ ఉన్నాడు కానీ అక్కడ ఒక దైవభక్తి గల కుటుంబం ఉంది వారే ప్రిస్కిల్లా అకుల్లా అపోస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిది ఇరవై ఆరు వారు అతన్ని ఇంటికి తీసుకు వెళ్లారు మరియు అతనికి సంపూర్ణ స్వార్థను వివరించారు బహుశా ఈ విషయములు అకులా కంటే ప్రిస్కిల్లాకే ఎక్కువ తెలిసి ఉండవచ్చు అండ్ వెన్ దే షేర్ దాట్ విత్ ఐస్ ఓపెన్ వారు అపుల్లాకు ఇవి చెప్పినప్పుడు అతని కన్నులు తెరవబడ్డాయి అప్పటి నుండి అతడు స్వార్థను ఎంత శక్తివంతంగా బోధించడం మొదలు పెట్టాడు అపోస్తల కార్యములు పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు అండ్ యూ నెవర్ నో హౌ సింగిల్ కపుల్ can help someone who's gone astray evaraithe tappu margam na vellaro variki oka bharya bartala janta e vidhanga sahayam chesaro manaku telisindedi kaadu such a way that that man may one day become a great apostle a vidhanga cheyatam valla aa vyakti oka rojuna goppa apostle ayyadu so don't hesitate to help the ones and twos you meet kabatti okariki iddariki sahayam cheyatku venakadavaddu we are studying now in acts chapter 19 annam ippudu apostle karyamulu 19th adhyayam 13th vachanamlo unnam Here we read about Paul coming to the place called Ephesus. Paulu Ephesus ane prantaniki vachinatlu manam chustu unnam. He had spent one and a half years in Corinth which is the longest time he spent anywhere. Corinth lo atadu okatinara samvatsaralu unnadu. Oke pradeshamlo Paulu gadipina achyadika samayam ade. And after that the Lord had told him to move. Aa tarvata devudu cheppadu akkadi nunchi vellamani. When he came to Ephesus he found certain people who were born again but who had not received the Holy Spirit. ఆ తర్వాత నూతనముగా జన్మించి పరిశుద్ధాత్మను పొందని కొంతమంది వ్యక్తులను ఆయన చూచాడు పౌలు వారిని చూచి ఈ విధంగా అడిగాడు మీరు విశ్వసించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందితిరా నో వాట్ ఈస్ నీడ్ ఫర్ దాట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఎవ్రీబడి ఆటోమేటిక్లీ రిసీవ్ హోలీ స్పిరిట్ వన్ దే బిలీవ్ ప్రతి ఒక్కరు విశ్వసించినప్పుడే పరిశుద్ధాత్మను పొందితే మరి ఆ ప్రశ్న అడగాల్సిన అవసరం ఏమిటి సమ్ పీపుల్ వుడ్ సే పాల్ యువర్ ఫుల్ ఇస్ నో నాట్ సచ్ క్వశ్చన్ పౌలా నువ్వు బుద్ధిహీనుడు అలాంటి ప్రశ్నలు అడగకూడదు అని కొంతమంది అని ఉండేవారు ఒక వ్యక్తి నూతనముగా జన్మించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు తనంతటి తానే వస్తాడని నీకు తెలియదా పౌల్ డిడ్ బిలీవ్ దాట్ థియాలజీ పౌల్ ఆ సిద్ధాంతమును నమ్మలేదు మీరు విశ్వసించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందితిరా వారి జవాబు అవునని కానీ లేక కాదని కానీ ఉంటుంది వారు చెప్పారు లేదు అటువంటిది మేము వినలేదని చెప్పారు అదే విధంగా జరుగుతుంది అని ఆయన అడిగాడు మరి మీరు ఎటువంటి బాప్తిజము పొందితిరి ఇన్ దాట్ క్వశ్చన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ దే బాప్టైజ్ ఇన్ జీసస్ నేమ్ ఆర్ ఇన్ దేమ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ సాన్ అండ్ హోలీ స్పిరిట్ ఆ ప్రశ్నలో మీరు కనుగొనండి వారు ఏసునామమున బాప్తిజం పొందారా లేక తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ ఆత్మ 
ఆత్మనామంను బాప్తిజం పొందారా లేదు అనేక మంది చెప్తారు నేను యేసు నామం బాప్తిజం పొందాను అని బట్ సి క్వశ్చన్ కానీ ఆయన ప్రశ్న చూడండి యు హర్ నాట్ హర్డ్ దోలీ స్పిరి మీరు పరిశుద్ధ ఆత్మను గురించి వినలేదా వాట్ వర్ యూ బాప్టైజ్ మరి ఏ నామం బాప్తిజం పొందారు సో దే వర్ బాప్టైజింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఫాదర్ సన్ అండ్ హోలీ స్పిరి వారు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ ఆత్మ నామున బాప్తిజం ఇస్తూ ఉన్నారు హౌ కెన్ యూ నాట్ హెవ్ హర్డ్ అబౌట్ ద హోలీ స్పిరి అందుకే ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు మరి పరిశుద్ధ ఆత్మ నామమును మీరు ఎలా వినకుండా ఉన్నారు అప్పుడు వారు చెప్పారు మేము యోహాను బాప్తిజము తీసుకున్నాము అప్పుడు పౌల్ చెప్పాడు అది క్రైస్తవ బాప్తిజము కాదు మరి ఎందుకు కొన్ని చోట్ల యేసు నామం బాప్తిజం తీసుకున్నామని చెప్పబడింది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆజ్ఞ ఇచ్చినట్లుగా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామం బాప్తిజం తీసుకునండి అని దానికి ఇది విరోధంగా ఏం లేదు ఆ రెండు కూడా నిజమే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు మనం ప్రజలకు బాప్తిజం ఇస్తున్నప్పుడు నేను కూడా ప్రజలకు బాప్తిజం ఇచ్చాను వారికి నేను ఈ విధంగా బాప్తిజం ఇచ్చాను తండ్రి నామమున నీకు బాప్తిజం ఇస్తూ ఉన్నాను అండ్ ద సన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రై మరియు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు నామమున అండ్ ద హోలీ స్పిరి మరియు పరిశుద్ధాత్మ నామమున ఐడెంటిఫై ద సన్ ఇస్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ ఒకవేళ కుమారుడిని యేసు క్రీస్తు ప్రభువుగా నేను గుర్తించలేనట్లయితే అండ్ ఐ జస్ట్ సే ఫాదర్ సన్ అండ్ హోలీ స్పిరి కేవలం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అని నేను చెప్పినట్లయితే సమ్ అదర్ రిలీజియన్ మే సే దట్స్ ఓకే అవర్ దట్ ఇస్ అవర్ ట్రినిటీ వేరే మతం వారు చెప్పొచ్చు అది బాగానే ఉంది అది మాతృత్వం అని చెప్తారు బికాస్ దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ రిలీజియన్స్ ఆల్సో దట్ బిలీవ్ ఇన్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రినిటీ ఎందుకంటే వేరే మతాల వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒక త్రిత్వం నమ్ముతూ ఉంటారు సో ఐ ఐడెంటిఫై ద సన్ ఇస్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ సో దేర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్ అబౌట్ విచ్ ట్రినిటీ ఐ ఆమ్ రిఫరింగ్ టు కాబట్టి కుమారుణ్ణి యేసు క్రీస్తు ప్రభుగా నేను గుర్తించినట్లయితే నేను ఏ త్రిత్వం గురించి చెప్తున్నాను అప్పుడు ఎటువంటి కలవరము ఉండదు సో యూ కెన్ సే ఐ ఒబే ద కమాండ్ ఆఫ్ జీసస్ టు బాప్టైజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ సన్ అండ్ హోలీ స్పిరి అప్పుడు నువ్వు చెప్పవచ్చు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆజ్ఞ ఇచ్చినట్లుగా నేను తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో బాప్తిజం ఇచ్చానని బట్ యూ కుడ్ ఆల్సో రైట్ ఫుల్ సే దట్ ఐ బాప్టైజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ కానీ నేను యేసు క్రీస్తు ప్రభు నామంనే బాప్తిజం పొందానని నువ్వు సరిగానే చెప్పొచ్చు అండ్ నాట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ ట్రినిటీ వేరే త్రిత్వం క్రింద కాదు నాట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ విష్ణు ఆర్ సమ్ విష్ణు నామమున కాదు బాప్తైజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రై నేను యేసు క్రీస్తు ప్రభు నామమున బాప్తిజం పొందాను సో వి సి హియర్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం దట్ వెన్ దే హర్డ్ దిస్ ఎప్పుడైతే వారు దాన్ని విన్నారో దెన్ దే వర్ బాప్తైజ్ ప్రాపర్లీ వర్స్ 5 ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ ఆ తర్వాత వారు సరిగా యేసు నామమున బాప్తిజం పొందారు దట్ మీన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ దన్ అర్థం ఏమంటే తండ్రి నామమున అండ్ ద son lord jesus and the holy spirit mariyu kumarudaina yesu christ prabhu naamamuna mariyu parishuddhaatma naamamuna and after that దాని తరువాత వారు నూతనముగా జన్మించారు మరియు బాప్తిజం తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత పౌలు వారి మీద చేతులుంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందారు ఇది వారు నూతనముగా జన్మించిన తర్వాత లేక వారు తిరిగి జన్మించే సమయమున ఒకవేళ వారు నూతనముగా జన్మించకపోతే పౌలు వారికి బాప్తిజమే ఇచ్చుండేవాడు కాదు ఐదో వచనము వారు నూతనముగా జన్మించిన వారు వారు బాప్తిజం కూడా తీసుకున్నారు దెన్ పౌల్ లెట్ దెమ్ ఇన్ దింగ్ ఫిల్ ద హోలీ ఆ తర్వాత వారు ఆత్మతో నింపబడుటకు పౌలు వారిని నడిపించాడు గాడ్ డిడ్ సమ్ అమేజింగ్ మిరకల్ హియర్ ఇన్ ఎఫ్ఎస్ త్రూ ది పాసిల్ పౌల్ అపోస్తులైన పౌలు ద్వారా ఎఫ్ఎస్ లో దేవుడు కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతాలు చేయించాడు కొంతమంది రోగులను పౌలుకు దగ్గరగా తీసుకుని రాలేకపోయినప్పుడు పౌలు కేవలం చేతి రుమాలను ముట్టుకున్నట్టు ద్వారా వారికి స్వస్థత కలిగేది కొంతమంది దాని నుండి వ్యాపారం చేయటం మొదలు పెట్టారు దేవాలయంలో పౌరములు అమ్ముకుండే వారి వల్ల పౌలు చేసిన దానికి ఈనాడు అనేక మంది చేసే దానికి ఎంతో తేడా ఉంది ఆ సమయంలో ఎంతో గొప్ప ఉద్యమం జరిగింది అక్కడ అది ఎంత గొప్ప ఉద్యమం అంటే విగ్రహముల కొరకైన గిరాకీ తగ్గిపోతూ వచ్చింది కాబట్టి ఆ విగ్రహములు చేయవారు కలవరపడి వారు ఎంతో హింసించడానికి ప్రయత్నించారు బట్ గాడ్ గేవ్ పాల్ ఫేవర్ విత్ దౌన్ క్లార్క్ కానీ దేవుడు ఆ పట్టణము యొక్క కరణము దృష్టిలో పౌలు ఎడల దయను కలిగించాడు 
మరియు అతడు పౌలును రక్షించాడు and then we read a tarvata manam chadutam paul went travel from there to other places paulu itar pradeshamulaku prayanam chestu unnadu and then after some time he came back to ephesus in acts 20 verse 17 konta samayam tarvata marla paulu ephesus ku tirigi vachadu apostol karyamulu 20 17 and then he said to the el called the elders there akada sangha peddalnu pilipinchi he couldn't go to ephesus itself he went to miletus and told the elders in ephesus to come there atadu ephesus ku vellaleni kaaranani batti atadu miletulo nundi akkadike సంఘ పెద్దలను పిలిపించుకున్నాడు నేను మీతో కొన్ని విషయాలు పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను testimony and passage there from acts 20 verse 18 till the end of the chapter akkada manam paul yokka adbhutamaina sakshyanni chustam apostol karyamulu 20 adhyayam 18 nundi aa adhyayam chevari varaku paul gives his testimony of how he lived for 3 years in ephesus ephesus lo 3 samvatsaralu paul e vidhanga jeevinchado atani yokka sakshyanni isthunadu he says you know how i worked here for 3 years nenu ikkada e vidhanga pani chesano 3 samvatsaralu meeku telusu day and night verse 31 i preached to you రాత్రి బగళ్ళు మీకు నేను బోధించాను అంటే దాదాపు రెండు వేల ప్రసంగాలు అతడు చేస్తుంటాడు కానీ తన ప్రసంగంలో ఆయన చెప్పినవన్నీ గుర్తు చేయట్లేదు పౌలు ఆయన చెప్తున్నాడు నేను ఏ విధంగా జీవించితునో మీకు తెలుసు విత్ హ్యూమిలిటీ వర్స్ నైన్టీన్ వినయ భావంతో పంతొమ్మిదో వచ్చిన గోల్డ్ నేను ఎవరి వెండైనను బంగారమునైనను ఆశించలేదు ముప్పై మూడో వచ్చినము ఐ వర్క్ విత్ మై ఓన్ హ్యాండ్స్ వర్స్ థర్టీ ఫోర్ నా అవసరముల నిమిత్తము నా చేతులు కష్టపడిన అని మీకు తెలుసు ముప్పై నాలుగో వచ్చినము ఐ షోడ్ యూ హౌ యూ మస్ట్ హెల్ప్ ద పూర్ ఆ విధంగా నేను మీకు చూపించాను మీరు పేదలకు ఏ విధంగా సహాయం చేయాలి అని ఫ్రమ్ దేర్ అక్కడ నుండి అక్కడ నుండి మనం చూస్తున్నాము మిలేతు నుండి పౌలు ఏ విధంగా ప్రయాణం చేసి వెళ్లాడు ఆ తర్వాత వారు తూరునకు వెళ్లారు ఫ్రమ్ దేర్ దే వెంట్ అండ్ కేమ్ టు సీజరియా ఇన్ వర్స్ ఎయిట్ ఆ తర్వాత వారు కైసర్ నకు వచ్చారు అపోస్తల కార్యంలో ఇరవై ఒకటి ఎనిమిది man philip who had four daughters who were prophesied aa tarvata manamu philip nu chustunamu aa philip yokka naluguru kumartulu unnaru aa naluguru kuda pravachistu unnaru they prophesied under the authority of their father who was an elder sangha pedda aina tama tandri yokka adhikaram kinda varu pravachistu unnaru do you know that women can prophesy manaku telusu streelu kuda pravachinchavachani share god's word devuni yokka vakyanu panchukovachani but you also know that they must do that under the authority of a man kani manam telusukovalsindi entante varu ఒక పురుషుని యొక్క అధికారం కింద ఆ విధంగా చేయాలి అని అండ్ దో దే హ్యాడ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ వారు ప్రవచన వరము కలిగినప్పటికీ మనం తొమ్మిదో వచనంలో చదివినట్లుగా పౌల్ వాస్ స్టేయింగ్ ఇన్ దాట్ హౌస్ పౌల్ ఆ ఇంట్లో ఉంటున్నాడు అండ్ గాడ్ వాంటెడ్ గివ్ అ మెసేజ్ టు పౌల్ దేవుడు పౌలుకు ఒక వర్తమానము ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు నాట్ గివ్ ఇట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఫోర్ విమెన్ ఈ నలుగురు స్త్రీలలో ఎవరి ద్వారా కూడా ఇవ్వలేదు సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అది ఎంతో ఆసక్తికరమైన విషయము ఈ గాడ్ another man agabus who came from a long distance away ento dooram nundi agabu anu oka pravakta ichadu and agabus gave the prophecy mariyu agabu pravachanaanni ichadu why couldn't the women give it enduku stree ivakodadu god did not allow them to have any authority over his servant paul varu tana sevakudaina paul meeda etuvanti adhikaram kaligindakodadani so agabus comes agabu ichadu and he says ayan cheptunadu The Holy Spirit says that the man who owns this belt he took Paul's belt bound his feet and says you'll be handed over to the Gentiles. Jerusalem lone yudulu ee nadukattugala manushini ilaagu bandhinchi anni janulu chethiki appagintrani parishuddhaatma cheppuchunnadu anenu. Only two prophecies are mentioned about Agabus in the Bible. Agabu gurinchi kevalam rendu pravachanalu maatrame Bible lo prasthavinchabaddai. Do you remember the first one in Acts 11? Apostolic karyamulu 11 lo mottamadadi meeku gurtunda. Prophesy that be a famine. Akkada karu vastundani athadu pravachinchadu. But he never told anybody what to do kani em cheyalo ani evariki cheppaledu that is the mark of new testament prophecy kotta nibandana pravachanam yokka gurtu adi say what's going to happen but they won't tell you what to do em jaragabothunda ani athadu cheptadu kani nivu em cheyalo ani athadu cheppadu in the old testament they told them what to do paatha nibandhalo anaithe meer em cheyalo kuda athadu cheptadu prophets would tell the kings you got to do this and this and this pravaktalu rajuluku cheptu untaru meer adi cheyali idi cheyalani and then aa taruvata here also ikkada kuda he says paul will be bound like this when he goes to jerusalem paulu jerusalem nuku vellinappudu ee vidhanga bandhinchabadtadu ani athadu cheppadu but he doesn't say therefore you should go or not go kabatti nee vellala vellakodadu ani athadu em cheppaledu in new testament prophecy prathane bandhana pravachanamlo never does a prophet give direction saying go or don't go ye pravakta kuda eppudu nee vellala 
వెళ్లవద్దాని ఎటువంటి నడిపింపును ఇవ్వలేదు ఈనాడు ఎవరైనా విధంగా చెప్తూ ఉన్నట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు అతడు ఒక అబద్ద ప్రవక్త అని మరియు అలాంటి వారు వేల మంది ఉన్నారు వారు కేవలం మీ డబ్బును దోచుకుంటూ ఉంటారు నీవు ఈ విధంగా బంధించబడతావని అతడు చెప్పినా కూడా అందరూ ఏడవటం మొదలు పెట్టారు అప్పుడు పౌల్ చెప్పాడు ఎందుకు మీరు నా కోసం ఏడుస్తున్నారు నేను చనిపోవటం కూడా సిద్ధంగానే ఉన్నాను ఆ తర్వాత పౌలు ఎరుసలేం వెళ్లాడు మరియు సగం మారు మనసు పొందిన వారు అక్కడ ఉన్నారు వారికి క్రీస్తు కావాలి మరియు మోసే కూడా కావాలి పౌలకి చెప్పారు నీవు ఇంకా ధర్మశాస్త్రమును పాటిస్తున్నావని ప్రజలకు ఎందుకు అభిప్రాయం కలిగించకూడదు అని చెప్పారు అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఒకటి ఇరవై నాలుగు సో యూ డూ వన్ థింగ్ కాబట్టి నీవు ఒక పంచ ఇక్కడ మొక్కుబడి కలిగి ఉన్న వారు నలుగురు ఉన్నారు ఇరవై మూడో వచ్చిన జూష్ పీపుల్ యూదులు వారు నాజీరు చేయబడిన వారిగా ఉండాలనుకుంటున్నారు సో యూ టేక్ దమ్ అలాంగ్ కాబట్టి వారిని వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళు వారి తలక్షవరమును అయ్యే ఖర్చును నీవు పెట్టుకో ఆ విధంగా నువ్వు చేసినప్పుడు నీవు కూడా ధర్మశాస్త్రమును గైకుంటున్నావని వారు నమ్ముతారు సో పాల్ వితౌట్ కన్సల్టింగ్ గాడ్ కాబట్టి పౌలు దేవుణ్ణి సంప్రదించకుండా వారిని దేవాలయంలోనికి తీసుకువెళ్లి శుద్ధి చేసుకున్నాడు మరియు డబ్బును చెల్లించాడు ఏడు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత పౌలు దేవాలయంలో ఉన్నాడని కొంతమంది యూదులు చూసి వారు కలవరపడ్డారు ఆయన్ను చంపి వేయాలని రోదన కలిగింది రోమా సైనికులు వచ్చి కాపాడవలసి వచ్చింది సో వి సీ హియర్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం గొప్ప అపోస్తులైన పౌల్ కూడా తప్పు చేయవచ్చు బట్ గాడ్ సాబ్రన్ ఓవర్ రూల్ బికాస్ఫుల్ మ్యాన్ దేవుడు తన సార్వభౌమాధికారాన్ని బట్టి చూసి చూడనట్లు వదిలివేస్తాడు ఎందుకంటే అతడు ఎంతో నమ్మకత్వం కలిగిన సేవకుడు all this led to the fulfillment of god's plan that paul should be in prison and finally go and stand before caesar idantha kuda devuni yokka pranalika neravercabadnatluga paulu charasallo veybadi kaisar yadda nilabaddadu next 22 paul gives his testimony apostol karyamulu 22 lo paulu thana saaksham nistu unnadu and in acts 23 we see him standing before the high priest అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై మూడు లో ప్రధాన యాజకుని ఎదుట నిలబడి ఉన్నాడు ప్రధాన యాజకుని ఎద్ద నిలబడ్డప్పుడు తన జీవితం గురించి ఎంతో అద్భుతమైన సాక్ష్యమును పౌలు ఇస్తూ ఉన్నాడు ప్రధాన యాజకుంతో పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు ఐ హెవ్ లివ్ నేను నేటి వరకు కేవలం మంచి మనస్సాక్షి గల వాడిని దేవుని ఎదుట నడుచుకుంటే మనకు తెలుసు ధనవంతుడైన యవనస్తుడైన అధికారి పౌలు చెప్పగలిగాడు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు నేను పాటించగలిగాను ప్రధాన యాజకుడు దీని చేత ఒప్పించబడి మరియు కోపడ్డాడు అతన్ని నోటు మీద కొట్టుడి అని ఆజ్ఞాపించాడు పౌలు ను నోటు మీద కొట్టారు పౌలు ఎంతో కోపం వచ్చింది మూడో వచనంలో పౌలు చెప్పాడు సున్నము కొట్టిన గోడ దేవుడు నిన్ను కొట్టును You are trying to judge me according to the law and in violation of the law you allow me to be struck. నీవు ధర్మశాస్త్రం చెప్పున నన్ను విమర్శింప కూర్చుండి ధర్మశాస్త్రముకు విరోధముగా నన్ను కొట్టన ఆజ్ఞాపించుచున్నావా? People said are you speaking to God's high priest like this? అప్పుడు ప్రజలు అన్నారు నీవు దేవుని ప్రధాన యాజకంతో ఈ విధంగా మాట్లాడుదువా? And he says no I didn't know that. అప్పుడు పౌల్ చెప్పాడు ఆ విషయం నాకు తెలియదని నన్ను క్షమించండి. Because the Bible says that we must not speak evil of a ruler of your people. ఎందుకంటే నీ ప్రజల అధికారిని నిందింపవద్దు అని వ్రాయబడి ఉన్నదాను సో హౌ డి మొదటి రోజు నుండి కూడా నేటి వరకు మంచి మనస్సాక్షిని కలిగి ఉన్నానని పౌలు ఏ విధంగా చెప్పగలిగాడు ఆయన ఎప్పుడు తప్పు చేయలేదని కాదు దాని అర్థము 
ఆయన తప్పు చేసినట్లుగా మూడు వచనాల తర్వాతే మనం చూస్తున్నాం ప్రధాన యాజకుని మీద అతడు అరిచాడు మరేం చెప్తున్నాడు పౌలు నా మనస్సాక్షి నేను పవిత్రంగా ఉంచుకుంటాను నేను ఎప్పుడైతే తప్పు చేస్తానో వెంటనే నేను క్షమాపణ అడుగుతాను సరి చేసుకుంటాను ఐ డోంట్ లీవ్ ఇట్ without being cleansed danni kadukokonda nenu odili pettanu and that's how he kept his conscience clear avidhanga tana manasaakshini nirmalamga unchukunnadu then we read that the some people had made a plan to kill paul ambush him and kill him aa tarvata manam chustu unnam kontha mandi manushulu paulunu champalane prayatnam chestu unnaru paulunu champalane korikana kaligunnaru while he was traveling between jerusalem and caesarea ipudu paulu yerusalemu kaisaraya madhya prantamlo prayanam chestu unnadu but very wonderfully paul's sister's son happened to hear of this plot adbhutanga paul sahodari yokka kumarudu ee pannagamana vinnadu no paul's sister's son was a grown up man paul sahodari yokka kumarudu edigina vaadu paul himself was around 65 now guttunchukondi paul vaise ippudiki 60 samvatsaralu undi his son sister's son may have been 35 40 years old bahushatana sahodari kumarniki 35 40 samvatsaralu undi undavachu and paul's sister's son happened to hear about this plan for the ambush kabatti paul menaludu తమ యొక్క పన్నాగమును విని ఉన్నాడు అతడు వచ్చి ఆ విషయమును పౌలుకి చెప్పాడు పౌలు శతాధిపతుల్లో ఒకరిని తన ఎద్దుకు పిలిచి పదిహేడు వచ్చినము ఈ యవనస్తుని సహస్రాధిపతి ఎద్దుకు తీసుకుని వెళ్ళండి అతనితో ఇతడు సమాచారం చెప్పవలసి ఉన్నది సో ద కమాండర్ టుక్ ద యంగ్ మ్యాన్ సైడ్ కాబట్టి ఆ శతాధిపతి ఈ యవనస్తుని పక్కకు తీసుకుని వెళ్లాడు చెప్పు అన్నాడు కొంతమంది పౌలును చంపాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు కాబట్టి పౌలును ఒంటరిగా తీసుకువెళ్లొద్దు అండ్ సంథింగ్ మస్ట్ హ్ హ్యాపెన్ అట్ దిస్ టైమ్ కాబట్టి ఈ సమయంలో ఏదో ఒకటి జరుగుండాలి సి అప్ టంటిల్ నౌ పాల్స్ రిలేటివ్స్ హడ్ నో కాంటాక్ట్ విత్ హిమ్ అప్పటి దాకా పౌల్ యొక్క బంధువులు అతంతో ఎటువంటి సంప్రదింపులు కలిగి లేరు పౌలు ఎంతో ధనవంతులైన కుటుంబం నుండి వచ్చాడు కేవలం ధనవంతులైన వ్యాపారస్తులే తార్స్ లో జీవించగలరు కేవలం ధనవంతులైన కుటుంబాలే వారి పిల్లలను గమాలియల్ ఎద్దుకు చదువుకోవటానికి పంపించగలరు ఎప్పుడైతే పౌలు క్రైస్తవుడుగా మారాడు తన కుటుంబము తనకు రావాల్సిన ఆస్తిలో స్వాస్థ్యమును రాకుండా చేసింది when they heard he was in jail paul jail lo unnadani eppudaithe vallu vinnaro his father or relatives decided we must give him this inheritance which belongs to him tana tandri mariyu bandhulu anukunnaru paul ku raavalsina swasthyamunu manam iddam anukunnaru so they sent that through paul's sister's son most probably bosha dani korake paul yokka manalunnu paul yaduku pampinchuntaru so paul got some money here kabatti paul ku konta dabbu vachindi ikkada kadam padigara now he couldn't work ఎందుకంటే ఇప్పుడు అతడు పని చేసుకోలేడు సి హౌ గాడ్ మేడ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ హిస్ సర్వెంట్ బై గెటింగ్ అ ఫ్యామిలీ ఇన్హెరిటెన్స్ వెన్ హీ కుడ్ నాట్ వర్క్ హిమ్ సెల్ఫ్ చూడండి దేవుడు ఏ విధంగా సదుపాయం కలుగు చేస్తున్నాడో తన సేవకునికి ఆయన ఎప్పుడైతే పని చేసుకోలేడో అప్పుడు తన కుటుంబం నుండి వచ్చే స్వాస్థ్యమును అతనికి పంపిస్తూ ఉన్నాడు బికాస్ పాల్ హెడ్ సచ్ అ గ్రేట్ బోల్డ్నెస్ టు స్టాండ్ సేయింగ్ ఐ విల్ నాట్ బి సపోర్టెడ్ బై ఎనీబడి ఐ సపోర్ట్ మై సెల్ఫ్ ఎందుకంటే పౌల్ ఎంతో ధైర్యంగా నిలబడి ఈ విధంగా చెప్పాడు నన్ను ఎవరు పోషించినక్కర్లేదు నన్ను నేనే పోషించుకుంటాను and the devil must have said wait till he gets to be an old man then let's see how he supports bahusha apavadi ee vidhanga cheppundu untadu ippudu nee uruddhudavu ippudu ninnu nee ee vidhanga poshinchukuntava nenu chustanu he won't he won't be able to make any tents then ippudu athu day 20 deralnu kotledu do you think god would forsake his servant devudu thana sevakunni vadili pettadani meer anukuntunara when would he could not make tents తను డేరాలను కుట్టలేకపోయినప్పటికీ తన కుటుంబ స్వాస్థ్యము వచ్చినట్లుగా దేవుడు అనుమతించాడు మనకి ఇది ఎలా తెలుసు వాక్యంలో రాయబడలేదు కానీ మనం ఆ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం because in the next chapter endukante tarvata adhyayamlo we read here paul standing before a governor called felix paul governor aina felix edita nilabaddattuga manam chadutam and we read here that felix kept paul in custody 
ఫెలిక్స్ పౌలుని కావలి ఎందు ఉంచాడు అండ్ హీ వాస్ ఇట్ సేస్ ఇన్ యాక్ట్స్ 24 26 అపోస్తల కార్యములు 24 26 లో ఈ విధంగా చెప్పబడింది దిస్ కింగ్ ఫెలిక్స్ ఆర్ గవర్నర్ ఫెలిక్స్ ఈ గవర్నర్ అయిన ఫెలిక్స్ అది వాస్ హోపింగ్ దట్ పాల్ వుడ్ గివ్ హిమ్ అ బ్రైడ్ పౌలు తనకు లంచం ఇస్తాడేమోనని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు నౌ డు యు థింక్ దిస్ కింగ్ వాస్ స్టూపిడ్ టు సీ దిస్ ప్రీచర్ వాజ్నట్ ఈవెన్ డ్రెస్డ్ ఇన్ ప్రాపర్ క్లోత్స్ హౌ మచ్ బ్రైడ్ కుడ్ హి గివ్ హిమ్ ఈ బోధకుడు సరిగా దుస్తులు కూడా వేసుకుని ఈ బోధకుడు డబ్బులు ఇస్తాడేమోనని చూచుటకు ఆ రాజ్యమైన వెర్రివాడా ఏదో కేవలం పది ఇరవై రూపాయల లంచం కోసం అతడు ఎదురు చూడట్లేదు గవర్నర్లు చాలా లంచాన్ని అడుగుతూ ఉంటారు Paul has received some money from somewhere. పౌలు ఎక్కడి నుండో కొంత డబ్బు తీసుకున్నాడని అతనికి తెలిసి ఉండొచ్చు అది తన సహోదరి యొక్క కుమారు దగ్గర నుండి వచ్చి ఉంటుంది ఆ తర్వాత అపస్తుల కార్యములు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై నుండి మనం చదువుతాం paying for his own rented house paulu rendu samvatsaralu roma lo undi tana adde taane kattukuntu unnadu and he could not work as a tent maker mariyu deralu kuttuvadiga atadu pan cheyaledappudu where did this poor apostle who could he afford to rent a house in the capital city of the world rome ee pedavadaina apostoldu prapanchapu rajdhani aina roma lo rendu samvatsaralu addiku ela unnadu that also proves he must have got some money as an inheritance adi kuda em ruju chestundante swasthyamuga taanu kontha dabbunu pondi untadani then we read paul giving his testimony before festus and agrippa in chapter 25 and 26 atarvata festu eduta agrippa eduta paulu tana sakshyam ichinattu manam chadutam 25th adhyayam 26th adhyayam lo then he sent to rome on a ship atarvata oda dwara roma ku prayanam chesi velladu and the captain of the ship was discussing at a certain port whether we should sail on to rome or not atarvata oda yokka navikudu maatladutunnadu mana roma ku vellagalama leda ani because of the weather vatavarna paristhitulnu batti paul prayed paul prarthan chesadu he was a prisoner atadu bandinchabadina vaadu but he said to the captain sir i think it's better you don't uh, go manam vellagapovate manchidani atadu navikudiki cheppadu acts 27 verse 10 అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఏడు అధ్యాయం పదో వచ్చిన నావికుడికి చెప్పమని శతాధిపతికి చెప్పాడు బట్ దాప్టెన్ సెట్ నో ఐ సేల్ ఇన్ దీస్ ప్లేస్ ఐ నో ఇనా లేదు దీని గుండా నేను ఎన్నో సార్లు ప్రయాణం చేశాను నాకు తెలుసు అన్నాడు నావికుడు పదకొండవ వచన లో చెప్పబడింది అయినను శతాధిపతి పౌలు చెప్పింది నమ్మక నావికుడు చెప్పింది నమ్మాడు ఎందుకంటే నావికుడికే ఎక్కువ అనుభవం ఉంది కాబట్టి బహుశా ఆ నావికుడికి ఎంతో అనుభవం ఉండి ఉండవచ్చు కానీ పౌలు దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవునితో సంబంధం కలిగి ఒక వ్యక్తినే నేను వింటాను ఈ లోకంలో ఎంతో అనుభవం ఉన్న ఒక వ్యక్తి కంటే కూడా పౌలు చెప్పినట్లుగానే పెద్ద గాలి వచ్చింది ఓడ అటు ఇటు కొట్టుకుని పోతుంది అండ్ ఫర్ మెనీ డేస్ క్లౌడీ మరియు ఎన్నో రోజులు ఆకాశం మేఘావృతమైంది they had to throw out a lot of things from to lighten the weight of the ship ode yokka barun tagginchataniki samagri mottham bait parvesaru a tarvata verse 21 27th vachanam i told you you should not have started on this journey ee prayanam modalu pettukonda undalsindi annu nenu cheppanu kada don't worry aina kuda bayapadalsina avasaram ledhu an angel of the lord came and said to me devadotha na daggarku vachi ee vidhanga cheppadu don't be afraid meer bayapadavaddu all all of you will live meer andaru kuda bratukutaru see the expression verse 20 god has granted you all those sailing with you idigo neetho kuda vodalo prayanam ayi povuchuna varandarni devunni kanugrahinchinnadu that means because paul was on the ship all these other people got saved paul vodalo unnadu kabatti migilina varandaru kuda rakshinchabaddaru it's a wonderful thing to have a man of god on your journey మన ప్రయాణంలో ఒక దైవ జనుడు ఉండటం ఎంతో అద్భుతమైన విషయము దట్ షిప్ ఓడలో ఒక దైవ జనుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ఓడ రక్షించబడింది ఆయన బంధించబడిన వాడు అయినప్పటికీ అపస్తుల కార్యములు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో పౌలు మొత్తానికి రోమాలోనికి అడుగు పెట్టినట్లుగా మనం చదువుతాం ఆయన అక్కడకు చేరుకున్న వెంటనే వెళ్లి విశ్వాసులను కలుసుకున్నాడు verse 23 he gathered the people of the local jews and all to tell them about this gospel 23వ వచనములో అక్కడ ఉన్న ప్రజలందర్ను స్థానిక యూదులను పిలిచి స్వార్థ గురించి బోధిస్తూ ఉన్నాడు but a lot of the jews rejected the word కానీ అనేక మంది యూదులు వాక్యమును తిరస్కరించారు 
then finally paul said one word to them chevariki paulu oka maata cheppadu varatho he says isaiah prophesied these words verse 26 yeshaya ee maatalanu pravachinchadu 26 vachanamu we we'll all keep on hearing but you won't understand meerandaru vinuta mattuku vinduru kaani grahimpane grahimpakondaru you'll keep on seeing but you won't perceive choochuta mattuku choothuru kaani kaanane kaanaru and so he said i've got one last word to say కాబట్టి చివరిగా మీకు చెప్పుకు నా దగ్గర ఒక మాట ఉందని పౌల్ చెప్తున్నాడు కాని వారి దగ్గరికి సువార్తను తీసుకువెళ్తాను అందుకే రోమాలో ఆయన రెండు సంవత్సరంలో ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి వారందరినీ సన్మానించాడు దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి ప్రకటిస్తూ ప్రభైన యేసు క్రీస్తును గురించిన సంగతులను బోధిస్తూ పూర్ణ ధైర్యంతో ఏ ఆటంకమునూ లేకుండా ఎంత అద్భుతమైన వ్యక్తో కదా ఆయన మనము వెంబడించడానికి ఎంత మంచి మాదిరో కదా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించను గాక